السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسل علی رسول الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ممن جگشار پروگرام کے شروع سے مہان رب العالمین شکر گیاپن کرتے ہیں اور پڑھتے الحمدللہ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুখে আছেন প্রিয় দর্শক মুমিনের জীবনে অনেক জিজ্ঞাসা থাকে আর জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায় ও জানা যে বিষয়গুলো আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে এরশাদ করেছেন ফাস আলু আহলা জিকরিন কুন্তুমলা আত আলমুন যারা জানে যারা জ্ঞানী তাদের কাছ থেকে জেনে নো ও জানা বিষয়গুলো আপনাদের জীবনগঞ্জ নানাবিদ প্রশ্নের জবাব যিনি দিয়ে থাকেন সেই প্রিয় মানুষ সেই প্রিয় ব্যক্তি আজও কষ্ট করে প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী থাকবেন ইনশাআল্লাহ যিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয়জন শ্রদ্ধাভাজন আস্থাভাজন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা এবং ডিওএফের সম্মানিত মহাপরিচালক হজরত হাফিজ মৌলানা নাজির উদ্দিন সাহেব আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ কেমন গেল আপনার সফর আলহামদুলিল্লাহ 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 প্রিয় দর্শক প্রতি সপ্তাহের মতো আজ আমরা একটি সুন্দর টপিক নিয়ে এসেছি সেই টপিকটি হলো সিনসিয়ার তওবা এ সোর্স এ সোর্স পাথ টু ফরগিভনেস সে সম্পর্কে আমাদের প্রিয় বিজ্ঞ আলেমে দিন ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবেন তারপরে আপনাদের প্রশ্নের দিকে চলে যাব ফাঁকে ফাঁকে ওনার আলোচনা শুনবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গেই থাকুন التائب من الذنب كما لا ذنب له مومن جگاشا پروگرام সম্মানিত উপস্থাপক হযরত মাওলানা শেখ আখতার আহমদ সাহেব এবং আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দিলেন মুমিন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার শামিল হওয়ার শরীক হওয়ার তারই শুক্রিয়া দেয় করছি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন্দুল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা আজকের বিষয় হচ্ছে তাওবা কারণ তাওবাই একমাত্র এত শক্তিশালী একটি অ্যাটেম্বম যেটার দ্বারা মানুষের জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় সেটি হচ্ছে তওবা সেই তওবাই মানব জাতির মানব জীবনের মানব কল্যাণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে কারণ আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ তার বন্দা এবং বান্দি তাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই গুণার প্রতি আকৃষ্ট করেই সৃষ্টি করেছেন না হয় যাদের যাদের গুণার প্রতি কোনো আকৃষ্টতা ছিল না তারা ছিল ফেরেস্তা ফেরেস্তারা থাকার পরেও আল্লাহ তালা এমন এক জাতি সৃষ্টি করেছেন যাদের গুণার প্রতি গুণাহ করার প্রতি তাদের আগ্রহ আছে তাদের ইচ্ছা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে এবং তারা গুণা করবে গুণা তাদের থেকে হয়ে যাবে তো আল্লাহ তাবার কথা আলা গুণা হয়ে যাওয়ার পরে এর রেকটিফাই কিভাবে হবে সংশোধন কিভাবে হবে সেটি দিয়েছেন তবা আমরা যদি তবা করি তবাহের মাধ্যমে গুণাহের মাফি হতে পারে তবাহের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নৈকট্য মানুষ অর্জন করতে পারে এই জন্য তবা হচ্ছে এমন একটি গুণ যেটা মানুষকে মানুষ হিসেবে সাইবস্ত করে 
আর তাওবা না করা এমন একটি অপরাধ যে অপরাধে ইবলিস শয়তান মরদুদ এবং বিতাড়িত রাজিম শয়তান হিসেবে সাইবস্ত করে দেয় সেটি হচ্ছে তওবা না করার অপরাধ শয়তান তার অপরাধের ব্যাপারে অনুতপ্ত না হয়ে সে তাকাবুরি করেছিল যার ফলে সে মারদুদ হয়েছে আদম আলহিসাল্লাম তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দিকে ফিরে গিয়েছেন মাফি চেয়েছেন এটি হচ্ছে মানব আর শয়তানের মধ্যে পার্থক্য বাবা আদম আলহিসাল্লাম সারা জীবন আল্লাহ তালাকে রাজি এবং খুশি করার জন্য ক্রন্দন করেছেন আর শয়তান সেই ক্রন্দনের জায়গায় সে আরও তাকাবুরি করেছে সে আরও ভ্রষ্টতা দেখিয়েছে সে আরও তার ভিতরে কিবির তার ভিতরে অহংকার এগুলো সে প্রকাশ করেছে সুতরাং তাওবা হলো যেখানে মানুষ তার নিজেকে ছোট করে আল্লাহর দরবারে নিজের দোষকে স্বীকার করে ভবিষ্যতে না করার ইরাদা এবং ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে সম্পূর্ণভাবে অনুশোচনার মন নিয়ে যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে সেটাকে হে বলা হয়েছে তাওবা যেটি কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু তুবু ইল্লাহি তাওবাতেন সুহা হে ইমানদার বন্দা বান্দিগণ তোমরা আল্লাহর দিকে তবা করো তুবু ইল্লাহ তবা কার কাছে করবো তাওবা তোমরা আল্লাহর কাছে করবো আস্তাহ আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করছি আল্লাহর কাছে মাফি চাচ্ছি আল্লাহ তালার কাছে নিজেদের কমজুরি প্রকাশ করছি তো আল্লাহ তালা বলেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু হে ইমানদার বন্দা বন্দিগান তুবু ইল্লাহ হে আমার বন্দা হে আমার বন্দি তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তুবু ইল্লাহ আল্লাহর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করো আল্লাহর দিকেই তোমরা রুজু হয়ে যাও তোমার আল্লাহর দিকে অনুশোচনায় নেমে যাও অনুতপ্ত হয়ে যাও তোমরা দুষ্কে স্বীকার করে আল্লাহর কাছে মাফি চাও তুবু ইল্লাহি তাও বেতেন সুহা এমনভাবে তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো যেমন তোমরা তোমাদের ইচ্ছা তোমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ইরাদা যেন থাকে তোমরা কখনো আর গুনাহের দিকে ফিরে যাবে না এই অবস্থায় যদি তোমরা হে বান্দা হে আমার বান্দি তোমরা যদি আমার দিকে ফিরে আসতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আসা রব্বুকুম এই কাফির আনকুম সাই আতিকুম আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন আমি তোমাদের সমস্ত গুনাহগুলোকে মাফ করে দেব ওই দেখিল কুম জান্নাতিন তেজরিম ইন তাহতিহালহার এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে আমি প্রবেশ করাব যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত যেদিন আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে সমস্ত মানুষ পরিশান থাকবে সমস্ত মানুষ হাহাকার করতে থাকবে কে আমাদের পরিশানির দিন সেই দিন তবা করনে ওয়ালা এবং তার নবী পয়গাম্বরগণের সাথে তাদেরকে আল্লাহ তালা পুষে দিবেন তাদেরকে শান্তিতে রাখবেন যারা তবা করে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন তোমরা যদি আল্লাহর দিকে তবা করো আল্লাহ রহমত তোমাদের দিকে এমন ভাবে দৌড়ে আসে তোমরা যদি সাধু তবার দিকে সামান্য আসো আল্লাহ তাল্লাহ রহমত তোমাদের দিকে অনেক বেশি যায় তোমরা যদি হেঁটে হেঁটে আসো আল্লাহ রহমত দৌড়ে দৌড়ে তোমাদের দিকে যায় সেটি হচ্ছে আল্লাহ তাল্লাহ চান যে বন্দা এবং বান্দি যে অপরাধ করেছে সে তার অপরাধকে স্বীকার করে আল্লাহ নামাজ পড়ি নেই আল্লাহ মাফ করে দাও তো আর এই জন্য নামাজকে কাজা আদায় করে আল্লাহ তালার কাছে চকুর ফানি ফেলে কাঁদে রোজা রাখি নাই আল্লাহ মাফ করে দাও তো রোজা রাখে নাই এই জন্য আল্লাহ দরবারে ফিরে আসে আল্লাহর কাছে তবা করে এবং রোজার কাজাগুলো আদায় করে অনুশোচনার সাথে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে ক্রন্দন করতে থাকে আল্লাহ তালা রোজাগুলোর গুনাকে মাফ করে দেন কোনো ব্যক্তি হজ অনেক আগে ফরজ হয়েছিল করে নেই সে ফিরে এসছে হজ করে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তবা করেছে অনেক মানুষ কেউ কারো হক নষ্ট করেছিল সেই হকগুলো সে আদায় করে দিয়েছে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে তবা করেছে মাফ চেয়েছে চকুর পানি ফেলেছে ক্রন্দন করেছে 
তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করে দিবেন এটি আল্লাহ তালার ওয়াদা কারণ কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তোমরা নৈরাশ হবে না তোমরা কখনো আমি আল্লাহর দরবারে কুলিয়া ইবাদিয়াল্লাদিনা আশরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনা তুমি রহমতিল্লাহ আমার ওই সমস্ত বন্দা ওই সমস্ত বান্দিদেরকে জানিয়ে দাও যারা গুনাহ করতে করতে তাদের নিজেদের ব্যাপারে তারা নৈরাশের দিকে ফিরে গিয়েছে তারা নিজেদের ব্যাপারটি নিয়ে একেবারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে তারা মনে করছে তাদের অপরাধ এত বেশি তারা মনে করছে তাদের দোষ এত বেশি যে সেগুলো হয়তো তারা মাপ পাবে না মাপ পেতে পারে না তাদেরকেও জানিয়ে দাও যে আল্লাহ দর আল্লাহর দরবার থেকে আল্লাহ তালার রহমত থেকে তারা যেন নিরাশ না হয় এটি হচ্ছে তোবা আপনি একটি কল নেব তারপর আমরা ব্রেকে চলে যাব দেখি কলে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তোবা এমন একটি নিয়ামত দান করেছেন যে নিয়ামত হচ্ছে মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো মানুষ মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে যদি আল্লাহর দরবারে তবা করে সে যদি তার দোষকে স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে তবা করে আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দেবেন সে নারী হোক আর পুরুষ কারণ তবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু তবা করে মাফ করে দেবেন তাই নয় তবাকারীর জন্য আল্লাহ তালা রহমতের বৃষ্টি নাজিল করে তবাকারীর জন্য আল্লাহ তালা রহমতের বৃষ্টি নাজিল করে এই জন্য আমাদেরকে তবার দিকে ফিরে যেতে হবে তবা করতে হবে রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাদিস যে হাদিসে যেটাকে হাদিসে কুৎসিও বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাবার তালা বলেন তোমরা যদি গুনা না করতে আর তবা না করতে তাহলে আমি এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতাম যারা গুনা করত এবং তবা করত সুতরাং আল্লাহ তালা চান যে বন্দা তার গুনা হয়ে গেলে সে যেন তবা করে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে তবা করার তফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম সরি দুঃখিত আপনি আবারও ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ কি আমরা একটু আলোচনা করে আমরা ইনশাল্লাহ ব্রেকে চলে যাব শুক্রিয়া জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা আজকে তবা নিয়ে আলোচনা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কুলিয়াই বাদি আল্লাদিন আশরাফু আলা আনফুসিহিম আমরা ব্রেক থেকে আসি দুঃখিত ব্রেক থেকে এসে ইনশাল্লাহ আপনার মূল্যবান আলোচনা শুনবো ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটু ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের কল নেব এবং আমাদের শায়খের আলোচনা শুনবো ইনশাল্লাহ সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম জি ভাই একবার